ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലിറ്ററി തിയറിയിലെ ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം വേഴ്സസ് ലിറ്ററി തിയറി എന്നൊരു ഭാഗ സംഭവമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിറ്ററി തിയറി എന്താ നോക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഒപ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് ടു മാർക്കിനും ഫോർ മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി തിയറീസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുള്ളായ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ലിറ്ററി തിയറി എന്താ നോക്കാം ലിറ്ററി തിയറി ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പം ലിറ്ററി തിയറി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ ലിറ്ററി അനലൈസിങ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററി അനലൈസിങ് അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററി തിയറി ഓപ്പൺസ് ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് വാട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ക്യാൻ മീൻ ടു ദ റീഡേഴ്സ് ഒരു ലിറ്ററി തിയറി റീഡേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് സാധ്യതകൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ലിറ്ററി തിയറി നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ബോക്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഒരു ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ലിറ്ററി തിയറി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തിയറി ബിക്കേം ദ മെയിൻ കൺസേൺ ഇൻ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്വന്റി ഇന്ത് സെഞ്ചുറി അതായത് ട്വന്റി ഇന്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ പാതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ലിറ്ററി തിയറി ലിറ്ററി തിയറി ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് മെയിൻ കൺസേൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്താണ് ട്വന്റി ഇന്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ പകുതി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോ നമ്മുടെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആയി മാറി എന്ത് ലിറ്ററി തിയറി അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചില്ലേ മൂന്നല്ല സോറി നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചില്ലേ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒപ്പം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസിന്റെ ഒരു മെയിൻ ചില്ല ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി ഈ ഒരു തിയറി എന്നത് The word theory stands for many principles that were taken by literary criticism, discipline like anthropology, sociology, Marxism, philosophy, psychologists and linguistics. Apo, vividha vishayengalil nindu kadam edutta pala tattwangalayum uru kootatthi yaanu theory ennu vaakku kondu mean jayin eto. 2 mark ne literary theory enda yaanu chodhikkim, adhi pola 4 mark ne chodhikki yaanengi dhokka edutana. Literary theory ile theory enda ne mean jayin eto. ഇപ്പൊ ആന്ത്രപോളജി സോഷ്യോളജി മാർക്സിസം ഫിലോസഫി ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കടമെടുത്തിട്ടുള്ള പല തിയറികളും തത്വങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് തിയറി എന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചുകൂടില്ലേ നിങ്ങൾ നാളെ പഠിക്കാൻ നാളെ പഠിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ലിറ്ററി തിയറി ഇസ് യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റ് എ പേർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അതായത് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് ആ ഒരു വർക്കിന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ലിറ്ററി തിയറി യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വേർഡ് തിയറി കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് തിയോറ വിച്ച് മീൻസ് എ വ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് 
മാർസിസം നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നുണ്ട് ഫെമിനിസം പറയുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററി തിയറി ഹെൽപ്സ് റീഡേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ബെറ്റർ വേ അപ്പോൾ ലിറ്ററി തിയറി റീഡേഴ്സ് വായനക്കാർക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വായനക്കാർക്ക് എത്തിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ലിറ്ററി തിയറി ഓഫേഴ്സ് ആസ് ദ വ്യൂസ് അബൌട്ട് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ദ ലിറ്ററി ടെക്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് പല പല ആംഗിൾസ് പല പല ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ അത് റീഡറിന്റെ വ്യൂ അതുപോലെ പോയിറ്റിന്റെ വ്യൂ റൈറ്ററിന്റെ വ്യൂ ഒക്കെ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഓൾ ദ തിയറീസ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദേ റിപ്രസെന്റ് എ കോംപ്രൻസീവ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാ തിയറീസും അവകാശപ്പെടുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു കോമ്പൻസീവ് നേച്ചർ കോമ്പൻസീവ് വ്യൂ അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ച ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബട്ട് നോ തിയറി ഇസ് പെർഫെക്ട് പക്ഷെ ഒരു തിയറിയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഒരു തിയറിയും പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് തിയറീസ് കം ആൻഡ് ഗോ ബട്ട് സം തിയറീസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഹാവ് സം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ അക്കാദമിക് സർക്കിൾസ് അതായത് തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ചില തിയറീസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസക്തി ആചിച്ചു നിൽക്കും അതായത് ഓരോ തിയറീസ് ഇങ്ങനെ വരും പോവും വരും പോവും പക്ഷെ അതിലെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള തിയറി ചില സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് മാത്രം അവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററി തിയറി ഇസ് നോൺ സംതിങ് ദാറ്റ് സഡൻലി ക്രോപ് ഫ്രം ദ ട്വന്റി സെഞ്ച്വറി അതായത് ഈ ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി സെഞ്ച്വറിയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി മുളച്ച് വന്ന ഒരു തിയറി അല്ല ലിറ്ററി തിയറി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ട്വന്റി എൻഡ് സെഞ്ചുറിയിലെ പൊട്ടിമുളച്ചു വന്ന ഒരു ഇതല്ല ഒരു തിയറി അല്ല ഫ്രം ദ ടൈംസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്ട്രോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് പ്ലാറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്ട്രോട്ടിലിന്റെ കാലം മുതലേ ആ ഒരു തിയറി നിലനിന്നിരുന്നു ഫ്രം ദ ടൈംസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്ട്രോട്ടിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്ലാറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്ട്രോട്ടിന്റെ ഒരു സമയം മുതലേ ഈ ഒരു തിയറി നിലനിന്നിരുന്നു many people believe that aristotle's poets was the first bask out to discuss the effect and nature of literature palarum vishwasikkunnathu aristotle's poetics enna book ilana your nature ne pattittum adhe pole adinde effect of literature phalangale pattittum പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മെനി പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ പോയിറ്റ്സ് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ബുക്ക് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഭരത മുനി ഹു വാസ് ദ നാട്ടുശാസ്ത്ര ഇൻ തേർഡ് സെഞ്ചുറീസ് ബി ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക് അതായത് ഭരത മുനിയുടെ ഒരു നാട്ടുശാസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയോ ക്രിട്ടിക്സിനെയൊക്കെ വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ലിറ്ററി ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനും പോയിന്റ്സും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സും ഈ ഒരു പോയിന്റ്സും കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും എഴുതിയെടുത്ത് ഒരു നോട്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററി തിയറി എന്താണ് ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് ഏതാ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ
എന്താണ് ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് നേച്ചർ എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനാണ് ലിറ്ററി തിയറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ലിറ്ററി തിയറി വർക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററി തിയറി ഇസ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടൈം പ്ലസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ടെക്സ്റ്റുവൽ ആണെങ്കിൽ ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടൊട്ടാലിറ്റിയിലാണ് ടോട്ടാലിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററി തിയറി ഇസ് ഓൺ ദാനത് ഹാൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ആവൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ കാനോസ് ആൻഡ് ജോണറീസ് ഫോം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററി വർക്ക് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അതായത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ചില വർക്ക്സ് മാത്രമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു കാനൻസ് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നൈഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മികച്ച ഒരു വർക്ക് ആവാൻ മികച്ച ഒരു വർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അവർ നൽകിയത് എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചില സിനിമകൾ മാത്രം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ചില സമയ ചില സിനിമകൾ അധികം വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷെ ആ ഒരു ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന മൂവീസ് എന്തുകൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ ഹിറ്റായത് അങ്ങനെ മൂവീസ് അല്ല അവിടെ പറയുന്ന വർക്ക്സ് ആണ് ആ ഒരു വർക്ക്സ് ഹിറ്റാവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒറിജിൻ ഓഫ് തിയറി തിയറി ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് കം ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് തിയോറ എ വ്യൂ ഫ്രം സ്റ്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു മാർക്കായിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഫോർ മാർക്കായിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ പിന്നെ ദ തിയറി ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ഇൻ ജർമ്മനി സോറി ദ തിയറി ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി വിത്ത് ഹയർ ഓ സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അതാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ജോമനിയിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഹയർ ഓർ സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ഇവിടെ സോഴ്സ് ഓർ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബൈബിളിന് എടുത്തിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല പോലെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു അതിനാണ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആറ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഉള്ളത് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം ആണ് അതിൽ ഇതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പീറ്റർ ബാരീനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിന്റെ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത